ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் காதல் மனசு இது உங்கள் கெவின் ராஜாங்கம் நம்ம சேனலில் காதல் பற்றியும் லைஃப் பற்றியும் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் புதுசாக வந்து பார்க்குற வீவர்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நல்லதாக இருக்கும் ஆல்ரெடி சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த சேனலில் நம்ம எப்பயுமே வந்து காதல் தோல்விகள் பற்றியும் அதில் மீண்டெடுக்க முடியாத சில இதயங்களையும் உள்ளங்களையும் நம்ம வந்து எப்படியாவது வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ட்ரை பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு புரியுது சில பேருக்கு புரியலை புரிஞ்சாலும் அதிலிருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு அவங்க ட்ரை பண்ணுறதே இல்லை அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ்லேயே இருக்காங்க சுகமாக இருக்குது சோகமாக இருக்குது அழுறதே ஒரு சுகம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எதுக்காக அழறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாயை எதிர்பார்த்து அது பசியில் ஒரு பாலுக்காக அழும் அப்படின்னா அதில் நியாயம் இருக்குது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு அப்போ எதுவுமே முடியாது தாயை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் அது தாயை நோக்கி அவர் அம்மாவை நோக்கி அழுதுன்னா அதில் நியாயம் ஆனால் நம்ம அந்த ஸ்டேஜெலாம் கடந்துட்டோம் எந்த ஒரு தேவையையும் எந்த ஒரு நமக்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் அதற்கான வல்லமையும் அதற்கான திறமையும் அதற்கான புத்தியும் நமக்கு வளர்ந்துருக்கு ஆனால் நம்ம அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எது ஒன்று கிடைக்காதோ அதுக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்காக அழுதுகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த விஷயங்கிறது ஒரு நியாயமாற்றதாக இருக்குது ஒரு ஏமாத்திர ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அது நல்லா இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை தான் மீண்டும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன நம்மளை விட்டுட்டு போனவங்க நமக்கு திரும்பி வரணும் அவ்வளோதானே திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாயிடுமா நான் கேட்குற ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இனிமே உங்களுக்கு அது திரும்பி வரக்கூடாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது திரும்பி வந்தாலும் அது உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் யூஸ் ஆகாது இல்லை அவங்க எதுக்காக திரும்ப வரணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த லைஃப்பில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க விட்டுட்டு போனவங்க திரும்ப வரவே கூடாது அப்படின்னு தான் எல்லாருமே ப்ரேயர் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க தான் உங்கள் லைஃப்பை வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு கொண்டு போனவங்க அழகாக போய்கிட்டு இருந்த ஒரு வாழ்க்கையை ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருந்த ஒரு லைஃப்பை இப்படி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கி உங்களுடைய ஒட்டு மொத்த லைஃப்பையும் அப்படியே ஸ்பாயில் பண்ண அவங்க திரும்ப வர்றதுனால உங்களுக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க திரும்ப வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கணுமே தவிர திரும்ப வந்துட்டு என்ன நீங்கள் வாழ்ந்துட போகிறீங்க என்ன உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடச்சிட போகுது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன தான் உங்கள் பிரச்சனை அப்படின்னு பாருங்களேன் என்ன பிரச்சனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது பிரச்சனையா இல்லை திரும்ப வர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பிரச்சனையா அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் திரும்ப வர மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை திரும்ப வந்தாலும் அதில் எந்த யூஸும் இல்லைங்கிறதும் உண்மை திரும்ப வர்றதுனால உங்கள் வாழ்க்கை மாறிடுமா என்ன அப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் தேவை ஒரு காதல் தோல்வியை இன்னொரு காதல் தான் ஆற்றும்னா அப்போ இன்னொரு காதல் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்களா ஆனால் சில பேர் சொல்கிறீங்க எனக்கு இன்னொருத்தவங்களை நினச்சி கூட பார்க்க முடியல அவங்க மட்டும்தான் ஞாபகத்தில் அப்படியே எங்கேயுமே நிறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அவங்க தான் நிறைஞ்சிருப்பாங்கன்னா அவங்க இப்போ உங்ககிட்ட இல்லையே அப்போ இன்னொரு காதல் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொருத்தரை புரிஞ்சு இன்னொருத்தரை தெரிஞ்சு சப்போஸ் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த காதலும் வேஸ்ட்டு தானே நம்ம ஒரு காதல் பண்ணி தான் ஆகணுமா அது நம்ம வாழ்க்கைக்கான ஒரு பெரிய அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமா அது பண்ணலைன்னா நம்ம உயிர் வாழ மாட்டோமா இப்போ அதை பண்ணலதுனால தானே உயிர் வாழ மாட்டோங்கிறோம் உயிர் வாழ பிடிக்கலைங்கிறோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பண்ணணுமா ஆனால் காதலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காதலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களும் சந்தோஷமாக தான் இருந்திருக்கு நம்ம பார்த்த சினிமாக்களாக இருக்கட்டும் நம்ம பார்த்த ட்ராமாக்களாக இருக்கட்டும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அக்கம் பக்கத்தில் நம்ம பார்த்த எல்லா விஷயமும் இப்போ கூட ரோட்டில் நடந்து போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு லவ்வர்ஸ் அழகாக பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு பைக்கில் அப்படியே ஹக் பண்ணிட்டு போகிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் காதல் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு காமிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பார்த்த எல்லா விஷயமும் சந்தோஷத்தின் அடிப்படையிலேயே இருந்திருக்கு காதல் உண்மையிலேயே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் ஆனால் அந்த காதலினுடைய மறுபக்கம் அப்படின்னு நம்ம யாராவது யோசிச்சுருக்கோமா யாராவது அந்த மறுபக்கத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்காங்களா ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மறுபக்கத்தை நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அதோடய வேதனை என்னென்னு உங்களுக்கு புரியுது நம்ம பண்ணும்போதும் சந்தோஷமாக தான்
அப்படி ஒரு அருவறுப்பான ஒரு விஷயமாக நம்மளை நினைக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம போய் திரும்ப பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் இல்லை அவங்க நம்மளை வந்து திரும்பி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும்ல ஒவ்வொருத்தருடைய சோகமும் ஒவ்வொருத்தருடைய வலியும் நியாயமானதுன்னா அதற்கான ஆறுதலை சொல்ல முடியும் நியாயமான சோகங்கள் நியாயமான வருத்தங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறுதலுக்கு பிறகு அது மீண்டு எழுந்துரும் ஒருத்தர் ஆறுதல் சொன்னால் போதும் அதிலிருந்து நம்மளை தேர்ச்சி மேலே கொண்டு வந்துடுவாங்க நம்மளும் தேரிடுவோம் ஆனால் இந்த சோகம் மட்டும் இந்த வலி மட்டும் எத்தனை ஆறுதல்கள் சொன்னாலும் உங்களால் மேலவே முடியாமல் இருக்கிற ஒரு சோகமாக இருக்குது அதுக்கு யார் தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களை தவிர ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நேத்திக்கு அப்படிங்கிறது வந்து செலவழிஞ்ச ஒரு காசு அது நம்ம பாக்கெட்டில் இல்லை இன்றைக்கிங்கிறது தான் நம்ம பாக்கெட் மணி அதை எடுத்து தான் நம்ம இன்றைக்கி செலவு பண்ண முடியும் இன்றைய தேவைகளுக்கு அது மட்டும்தான் உதவும் நாளைக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு வராத ஒரு காசு அது வருமா வராதா அப்படின்னு கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதனால் முடிஞ்சு போன விஷயத்தை விட்டுட்டு இன்றைக்கி வாழ பாருங்கள் இந்த நிமிஷம் ஒவ்வொரு நொடியும் வாழணும் இது நிஜம் வர ஒரு ஒரு நாளும் உங்களுடைய சோகத்தை கேட்கறதுக்காக வரல உங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் வருது ஆனால் அந்த நாட்களை எல்லாம் நீங்கள் சோகமாக்குறது தான் கொடுமையாக இருக்குது தப்பு பண்ணவங்க ஏமாத்துனவங்க வெக்கம் இல்லாமல் வெளியில் திரியும் போது எதுவுமே பண்ணாமல் உண்மையாக நடந்துக்கிட்ட நாம ஏன் உள்ளுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கணும் லவ் பண்ணாத உங்கள் ஃப்ரெண்டை யோசிச்சு பாருங்களேன் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்காங்க எவ்வளோ சுதந்திரமாக இருக்காங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்க ஃபேஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஆனால் உங்களை அவங்களோட ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ டல்லாக இருக்கீங்க அவங்கள விட சூப்பராக இருந்தீங்களே நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எதுவுமே இல்லை சந்தோஷம் இல்லை முகத்தில் ஒரு ஜாலி இல்லை அழகாகவே இல்லையே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சா நீங்கள் இதிலேருந்து வெளில வருவீங்க அது கிடச்சிட்டா உங்களால் மீண்டு வந்துட முடியுமா உங்களுக்கு அந்த பழைய சந்தோஷம் கிடச்சிருமா ஆனால் திரும்பவும் அது தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்காதீங்க ஏன்னா அது கிடைக்காது அது கிடைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது கிடச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா வச்சுருக்காது அது அது உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் உங்களுடைய லைஃப் அது மீட் எடுக்கவே எடுக்காது அதனால தான் அந்த அதே லவ் அதே காதல் அதே நபர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் இடம் பிடிக்காதீங்க அதை தாண்டி வேறு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் என்ன உங்கள் பிரச்சனை எந்த பிரச்சனைக்கு எது தீர்வு அதை சொல்லுங்கள் அது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டு போகிறவங்களுக்கு வந்து அந்த கில்ட்டி ஃபீலே இருக்காதா ஒரு நாளாவது இப்போ லேட்டஸ்டாக கேட்டாங்க ஆல்ரெடி நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு நாளாவது அந்த ஒரு குற்றுணர்ச்சி இருக்காதா நம்மளை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க நம்மளை பற்றி ஏங்க அவங்க யோசிக்கணும் அவங்க அடுத்த வாழ்க்கையை பற்றி யோசித்தாங்க அதனால் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் லைஃப்குள்ளே போயிட்டாங்க அவங்க இன்னொருத்தரோட விஷயத்துக்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை பற்றி ஏன் நினைக்கணும் பழசை பற்றி ஏன் நினைக்கணும் உங்களை மாதிரி ஒன்றும் தெரியாதவங்க உங்களை மாதிரி அடுத்த கட்டம் போக முடியாதவங்க தான் உங்களை பற்றி நினைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் நினச்சிட்ருக்க மாதிரி அவங்க ஏன் அதை பற்றி நினைக்கணும் இதை நினைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன யூஸ் அவங்க நெக்ஸ்ட் விஷயத்த யோசித்தாங்க அதில் யூஸ் இருக்குது அதில் அவங்களுடைய லைஃப் இருக்குது அதனால் அப்படி நினச்சி போயிட்டாங்க உங்களுக்கு இதில் என்ன யூஸ் இருக்குன்னே தெரியல நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நாட்களையும் மாதங்களையும் வருஷங்களையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க யாருக்கு என்ன லாபம் கண் கட்டுறதுக்கு அப்புறம் சூரிய நமஸ்காரமா எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அது இழந்த விஷயங்கள்லாம் கிடச்சிருமா யோசிக்கணும் நான் இங்கே கேட்க வந்த விஷயமே அது ஒன்று தான் என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை தெரியுது பிரேக்கப் ஃபெயிலியர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க சோகம் வலி வருத்தம் மீள முடியல அழுகை புலம்பல் எல்லாமே இருக்கு ஓகே என்ன வேணும் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கு என்ன தீர்வு திரும்பவும் அவங்க வரணும் அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் சரியாயிடுமா எதுக்காக நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்க அப்படிங்க தான் எனக்கு கூடவே இருந்தாங்க கூடவே சுற்றணும் சந்தோஷமாக இருந்தோம் என்ஜாய்மெண்ட்டு அது போயிடுச்சிங்கிறதுனால வருத்தப்படுறீங்களா திரும்ப அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லைன்றதுனால வருத்தப்படுறீங்களா இல்லை அவங்க தான் வாழ்க்கை அவங்க தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம் அது இல்லைங்கும்போது இப்போ வருத்தமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏன் உங்களை யார் நினைக்க சொன்னால் அவங்க தான் வாழ்க்கை அவங்க தான் எல்லாமே என்ன உங்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கான வாழ்க்கை வேறு அது இயற்கை என்ன உங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கோ அதுதான் கிடைக்கும் இந்த உங்களை யார் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒரு விஷயத்த அவங்க மேலே வைக்க சொன்னது உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே அவங்க தான்னு உங்களை நினைக்க சொன்னது யார் உங்கள் அப்பா அம்மா நினைக்க சொன்னாங்களா இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்
பட் இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வரமாக நீங்கள் நினைக்கணும் ஏன்னா இப்படி ஒரு நபர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதலையும் நல்ல பாடத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்காத இப்படியெல்லாம் நம்பாத இப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க ஆசை வார்த்தைகள்லாம் பேசுவாங்க அழகழகாக பேசுவாங்க அப்படியே மெஸ்மரிசம் பண்ணுவாங்க மயக்குவாங்க போதையிலையும் சந்தோஷத்துலையும் அப்படியே ரெக்க கட்டி மனசு பறக்கும் கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது பிளாங்க் ஆகிடும் அப்படிலாம் ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு நபரை அந்த கடவுள் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கலாம் நீங்கள் அதில் புரிஞ்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தான் தெரியணும் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்தளவுக்கு அது தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை தான் ஆனால் இந்த பிரச்சனை ஏன் தீர்க்கப்படாமல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா எது பிரச்சனையாக இருந்ததோ அதையவே நீங்கள் திரும்ப கேட்குறது தான் இங்கே பிரச்சனை ஸோ மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் பிரச்சனையைத்தான் சுமந்துக்கணும் பிரச்சனையைத்தான் சுழ்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களே தவிர அதிலிருந்து வெளியில் வரணும் வேறு ஒரு விஷயத்தை மேற்கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே இல்லை அப்படியே அமைதியாக உட்காருங்க இப்போ உங்களுக்குள்ளே கேளுங்களேன் எனக்கு என்ன வேணும் என் பிரச்சனை என்ன நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் என்ன பிரச்சனை எனக்கு இப்போது இப்போது எனக்கு வந்து பிரேக்கப் தான் பிரச்சனைனா ஒரு வேளை அவனோ அவளோ எனக்கு வந்துட்டா இந்த பிரச்சனை சரியாயிடுமா இந்த பிரச்சனை சரியாயிடுச்சுன்னா அந்த சரியான நிலைமைங்கிறது அது லாங் லைஃப் வருமா இல்லை மீண்டும் இதே பிரச்சனை வருமா அப்போ ஒரு பிரச்சனைங்கிறது ஒரு முறை தீர்ந்துருச்சுன்னா அது திரும்ப வரக்கூடாது அப்போ திரும்ப திரும்பவும் அதே பிரச்சனை வரும்னா அப்போ அது எனக்கு எதுக்கு அந்த லைஃப் எதுக்கு எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வியை கேளுங்களேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருந்து வெளில வர முடியும் என் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டு எப்படி இருக்கா என் அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க மற்றவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் தப்பாக இருக்கனே நான் எப்படி இருக்க வேண்டியவன் எப்படி இருக்க வேண்டியவன் நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் என்னுடைய ரேஞ்ச் என்ன என்னுடைய அறிவு என்ன என்னுடைய திறமை என்ன நான் ஏன் இப்படி ஒரு அசிங்கமான என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி ஒரு குப்பையால் சூழப்பட்டிருக்கு யார் இந்த குப்பைகளை என் பக்கத்தில் கொட்டுனது இதுக்கு யார் காரணம் அப்படிங்கிற அந்த விரோதிய அந்த எதிரியை நினச்சி தூக்கி அவாய்ட் பண்ணி தூர வீசிட்டு கிளீன் பண்ணுங்க உங்களை கண்டிப்பாக அந்த கேவலத்திலேருந்து உங்களால் வெளில வர முடியும் உங்களை விட பெஸ்ட்டான ஒரு ஆள் யாரும் இருக்கவே முடியாது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே முடங்கி இருக்கிற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் நன்றி வணக்கம்